फ्रस्ट्रेटेड প্রচুর আমাকে বলছেন আশিত ভাই আমি এটা বিশ্বাস করি না সিস্টেম নষ্ট হয়ে গেছে দেশটা নষ্ট কেন নষ্ট হচ্ছে একটু দেখেন আমি দেখিয়ে দিচ্ছি সেন্টেন্সিং রিভিউটাকে স্মার্ট হতে বলতেছে বলতেছে যে এই দেশের জেল খেলাটা একটা অপরাধী বানানের ওয়্যার হাউস হয়ে গিয়েছে এই জিনিসটা गवर्नमेंटের স্মার্ট ভাবে থিংক করতে হবে এবং অপরাধী বানানের ওয়্যার হাউস তুমি বানায় না এটাকে সুতরাং এটাকে তুমি কি করবা চিন্তা করো কিভাবে করে এফেক্টিভলি তোমরা রিহ্যাবিলিটেশন করবা আজকে কি বলা হচ্ছে সংশোধন করতে হবে আমাদের সোসাইটির ইন্টারেস্টটা এরা সার্ভ করতেছে না এ হয়েছে আচ্ছা যাও লক করে রাখলাম বাইশ ঘন্টা এক লক্ষ বাইশ ঘন্টা লোক রাখলে তো সে মানসিকভাবে সে নষ্ট হয়ে যাবে সুতরাং এটা মানবিকভাবে চিন্তা করা হচ্ছে না তার ফ্যামিলিভাবে চিন্তা করা হচ্ছে না এবং কি করা হচ্ছে তাদেরকে এথনিক ম্যানরিটি হলে শাস্তি বেশি সাদা হলে শাস্তি কম এটা সবাই জানে এটা এমন না যে জানে না এটাকে বলতেছে যে অ্যাকনলেজ করে তোমরা সমাজের জন্য যেটা ভালো হয় অপরাধ কমানোর জন্য যেটা ভালো হয় এবং ওয়ার হাউস যেন না হয় মানে কি একজন ছোট্ট অপরাধী গেল বড় অপরাধীদের সঙ্গে মিলে সে আরও অনেক বেশি 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 করে অপরাধ শিখছে কি বলা হচ্ছে জাজদেরকে বলা হচ্ছে তোমরা হাউস অ্যারেস্ট দাও আমি ধরে নিলাম যে তাজ ভাইয়ের কোনো এক বন্ধু বন্ধু খুব ভালো তার ছেলে স্কুলে বন্ধুদের সাথে দুষ্টামি করতে যে কোনো একটা কিছু করে ফেলেছে ফ্যামিলি ভালো শিক্ষা বলে একটা ভুল করেছে তার জেলে হয়ে গেল তিন বছর তার যদি জেল না দিয়ে ছয় মাস হাউস অ্যারেস্ট দেয় তার জীবনে সবচেয়ে বড় শাস্তি ওইটা বাপ মা দিন রাত বলবে এই তুই এটা করছিস কেন এই তুই বাড়ি যেতে পারি তোর পায়ের ট্যাগ দাওয়াতা যাবে তাকে নিয়ে যাবে না পার্টিতে যাবে তাকে নিয়ে যাবে না সে কম্পিউটার দেখতে পারবে না সে মোবাইল দেখতে পারবে না এর থেকে বড় শাস্তি হতে পারে না আমি বিশ্বাস করি সুতরাং বাদ দেন তাজ ভাইয়ের বন্ধুই একজন হয়তো দুষ্ট আছেন আমার বন্ধু দুষ্ট আছে তাকে হাউস অ্যারেস্ট দিল বউ এর জ্বালায় মরে যাবে মোবাইল দেখতে পারবে না কম্পিউটার দেখতে পারবে না বাইরে যেতে পারবে না এবং পরিবারের সাথে আরো ভালো সাথে থাকছ এই এই কথাগুলো তাজ ভাই বহুবার বলছেন কে শোনে কার কথা তাজ ভাই এই জিনিসগুলো দেখে আমার ভালো লেগেছে এবং দেখেন আজ বিকেল পাঁচটায় আপনার রুমে ছিলাম ঠিক সেই সময় কিন্তু এই আর্টিকেলটা আসছে ছোট করে মূল্য দেন তাজ ভাই প্লিজ দর্শক ইস ভেরি ইম্পর্টেন্ট আপডেট এবং আমরা দুইটা অ্যাপ্রোচ হচ্ছে কি পানিশমেন্টের একটা হচ্ছে কি রিহ্যাবিলিটেটিভ অ্যাপ্রোচ আর একটা হচ্ছে ডিটারমেন্ট তো নাশিদ ভাই যেটা বলছে এবং এই আপডেট যেটা বলছে এটা হচ্ছে কি রিহ্যাবিলিটেটিভ অ্যাপ্রোচ এখন মানুষকে জেলে লাখে ফরকেট অ্যাবাউট জেল আপনার যদি একটা বাচ্চা খারাপ দিকে যায় ওরে আপনি মারেন ধরেন ফাইন্যান্সিয়াল পেনাল্টি দেন ওর গাড়ি থেকে ডিপ্রাইভ করেন পকেট মানি থেকে ডিপ্রাইভ করেন ওরে বরঞ্চ আপনি আরো এক্সট্রিম করবে তখন সে বাইরে যাবে আরো খারাপ কাজ করবে সমাজে পরিবারের মধ্যে আপর অন্য অন্য ভাই বোনকে ইমপ্রুভ করে অনেকভাবে কিন্তু রিহ্যাবিলিটেট করতে পারেন অনেক বাচ্চাদেরকে আপনারা বুঝাইতে পারবেন অ্যান্ড দিস ইজ এক্সাক্টলি হোয়াট আই এক্সপ্লেন অ্যাবাউট টু উইকস এ গো অ্যাবাউট হাউ ইম্পর্টেন্ট দ্য ফ্যামিলি ইজ এখানেই আমাদের মানে চ্যারিটি শুরু হয় লাইফের এবং এখান থেকেই আমরা শিখতে হবে এবং প্রিজনের ইনভারনমেন্ট দর্শক ইট ইজ ফ্রাইটেনিং ইনভারনমেন্ট আমি আমার লাইফে যখন আর্লি লাইফে ক্রিমিনাল ডিউটি সলিসিটারের কাজ করতাম দর্শক আমি মনে হয় ইউকের মোর দেন সিক্সটি সেভেন্টি পারসেন্ট প্রিজনে আমি ভিজিট করছি আমি দেখছি ইনভারনমেন্ট এবং ফার্স্টেশনটা ওই জায়গায় আসছে আমি আস্তে আস্তে যখন দেখছি যে এই সিস্টেমটা থাকবে না প্লাস লিগেল এইডের ইস্যু আই স্লোলি কাম আপ ফ্রম দিস এরিয়াজ অফ ল এবং এটা আরও খারাপের দিকে যাবে না সে ভাই এবং এখানে যে সেন্টেন্সিংয়ের যে অবজেকটিভসটা এইটা নাসিদ ভাই অ্যাচিভ হচ্ছে না একটা মানুষকে তুমি রুমে লক করে দিলে টেক ফর এক্সাম্পল আপনার বাচ্চা দুষ্টামি করছে আপনি পনেরো ষোলো বছরের বাচ্চারে দরজা বন্ধ করে 
লক করে রেখে দিলে ওই বাচ্চা তো আরো ফার্স্টেটেড হবে আরো খারাপ সিচুয়েশন হবে এবং সিমিলার থিং আমি আমার ফ্যামিলির ক্লায়েন্ট দের বলি যে দেখেন আপনাদের একটা লিমিট আছে আপনারা যখন পারবেন না বাচ্চাদের কন্ট্রোল করতে তখন রাদার দ্যান দিস চিলড্রেন টেকেন বাই দা লোকাল অথরিটি ইন এ ফস্টার কেয়ার ইন এ ভেরি ব্যাড ওয়ে আপনারা আগে থেকেই চেষ্টা করেন আর না হইলে আপনারা সোশ্যাল সার্ভিসের হেল্প নেন ইন রিলেশন টু দ্য চিলড্রেন দর্শক আই থিঙ্ক দিস ইজ হোয়াট উই শুড ডু এবং এখানে যেটা হচ্ছে কি আসলে যে ওয়েতে আমাদের ক্রিমিনাল সেন্টেন্সি গুলা হয় এই রিহ্যাবিলিটেটিভ অ্যাপ্রোচটা অ্যাচিভ হইতেছে না এবং একই ক্রাইমের জন্য আপনি এই দেশের ডিফারেন্ট কোর্টে যান ডিফারেন্ট পার্টস অফ ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলসে যান আপনারা দেখবেন যে ডিসপ্রপোশনেট সেন্টেন্সিং শকিং জিনিসটা হচ্ছে গিয়ে যে এই নাসিদভাই বলছে যে এখনো এই পুরনো অভ্যাস তো যায় নাই মাঝে মধ্যে কিছু কেস নেই ক্রিমিনাল যেগুলো প্রাইভেটলি ক্লায়েন্টরা পে করে ডোন্ট ডু এনি লিগেল এড ওয়ার্ক সে আমি স্টেটে ওয়ে এই আফগান ক্লায়েন্টটা যখন নিছি নাসিফ ভাই আফগানিস্তানের ক্লায়েন্ট ইস ইস বিন সেন্টেন্স টু টোয়েন্টি ওয়ান ইয়ার্স ফর অ্যাটেম্পটেড মার্ডার হ্যাঁ তো আমি ওইটা লন্ডনের বাইরে বাট আই ডিড টেল দ্য ফ্যামিলি স্টেটে ওয়ে এইটা যদি লন্ডনে হইতো হয়তো ওই সেন্টেন্সটা হয়তো চোদ্দ পনেরো বছর হইতো এর বেশি হইতো না সো দিস ইজ হাউ ক্যান ইউ সি দ্য ওয়াইড গ্যাপ নাশিদ ভাই সো এই জিনিসগুলো আমাদের ক্রিমিনাল জাস্টিস সিস্টেম কাজ করতেছে না এবং যারা আমার কলিগরা ক্রিমিনাল জাস্টিস সিস্টেমে প্র্যাকটিস করতেছে ওখানে আরও খারাপ অবস্থা এবং ক্লায়েন্টদের ফ্রিকুয়েন্ট কমপ্লেন দেখি যারা কেসগুলো লস্ট করে কনভিক্টেড হয়ে তারপরে আপিল করার জন্য আসে দের দে আর ফার্স্ট্রেশন দ্য হাউ পুয়ার দ্য লিগাল সার্ভিস দে রিসিভ বিকজ দেয়ার আর মেনি পিপুল টু ডু দ্য লিগাল এড ওয়ার্ক ইংল্যান্ডে আমরা চাইলেও অনেক কিছু করতে পারি না অনেক ঝামেলা হাই রে হাই লন্ডনের এই জীবনে ঝামেলার কোন শেষ নাই আমি লাল আমার ইমিগ্রেশন ঘর ব্যবসা সব কিছুর ঝামেলার সমাধানে সব সময় পাশে আছে তাজ সলিসিটার তাজ সলিসিটার্স বিলিভ ইন সার্ভিস